హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ డేటాబేస్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూనిట్ వన్ నుంచి ఇచ్చాను సో ఇక్కడ యూనిట్ వైజ్ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు కాకపోతే ఆర్డర్లో మెన్షన్ చేశాను సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డిస్కస్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ సో కొన్ని పేపర్స్కి వచ్చేసరికి డిస్కస్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఒక త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తున్నారు అలా మనకి ఏవైతే రెగ్యులర్గా కాన్సెప్ట్స్ కనిపించినాయో వాటన్నిటినీ కలిపి నేను ఇక్కడ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ కింద ఫామ్ చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కింద మెన్షన్ చేశాను సో సమ్టైమ్స్ రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అలానే సమ్టైమ్స్ వచ్చేసరికి డిస్కస్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి ఈ టాపిక్స్ అడుగుతున్నారు సో ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ మనకి ఈ పార్టిషన్స్ ఎలా అయితే మనకు అడిగారో సేమ్ అలానే అడగడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువగా రిపీట్ అయినాయి అండ్ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి రైట్ అబౌట్ హారిజెంటల్ అండ్ వెర్టికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇది కూడా మనకి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేపర్లో కూడా మనకి ఏదో ఒక పార్టిషన్ ఏదో ఒక క్వశ్చన్లో మనకి రిపీట్ అయిన ఏంటి అంటే రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది మనకి ఎక్కడో ఒక చోట వన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో మనకి ఎక్కడో ఒక చోట రిపీట్ అయింది సో చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండ్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి నేను థర్డ్ క్వశ్చన్ కింద థర్డ్ క్వశ్చన్ కింద క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ ఇచ్చాను సో క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్లో ఇక్కడ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ అన్నారు సమ్టైమ్స్ క్వశ్చన్ అనేది చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం మనకి అక్కడ హైలైట్ అవుతుంది పేపర్లో సో అలానే ఇక్కడ హౌ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గ్రూపింగ్ అండ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అవాల్యుయేషన్ డన్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు దీన్నే వేరే ఆల్టర్నేటివ్ వేలో మనకి అడగాలి అంటే డైరెక్ట్గా అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గ్రూపింగ్ చేయాలి అంటే వాటిని ఎలా మనం యూజ్ చేస్తాము అనేది కూడా అడగచ్చు సో అలానే ఇక్కడ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అన్న అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసినా కూడా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ కాదు సేమ్ క్వశ్చన్ అది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అది కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ క్లాసెస్ ఆఫ్ యూజర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేపర్లో రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అలానే యూజర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాటలాగ్స్ అనేది సమ్టైమ్స్ అలా అలా వచ్చింది సో ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ వరకు మనం ఫస్ట్ ఒక పార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి అండ్ మనకి ఇక్కడ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి జంబ్లింగ్ కింద క్వశ్చన్ ఆర్డర్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోయినా ఈ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా మనకి టోటల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్స్లో ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ రైట్ అబౌట్ కాంక్రెన్స్ కంట్రోల్ బేస్డ్ ఆన్ లాకింగ్ ఇన్ సెంట్రలైజ్డ్ డేటాబేస్ అండ్ టూ ఫేస్ కమిట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా హై ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు సో ఈ రెండు కూడా మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి అలానే ఇక్కడ టూ ఫేస్ లాకింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్ని ఇండైరెక్ట్ వేలో వేరే ప్యాటర్న్లో అడగచ్చు కానీ మీరు ఏదైతే టూ ఫేజ్ లాకింగ్ గురించి ప్రిపేర్ అయ్యారో దాన్ని మీరు అక్కడ కంప్లీట్గా అటెండ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఆప్టమిస్టిక్ మెథడ్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కాంకరెన్సీ కంట్రోల్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో డెడ్ లాక్ డిటెక్షన్ నెక్స్ట్ వన్ డెడ్ లాక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ డెడ్ లాక్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డెడ్ లాక్ డిటెక్షన్ ఫాల్స్ డెడ్ లాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డెడ్ లాక్ ప్రివెన్షన్ ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్లో ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది క్వశ్చన్లో ఇస్తున్నారు సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది టూ పా టూ పార్ట్స్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఒక వే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి నిన్న పీపీఎల్ పేపర్ ఎలా అయితే అడిగారో సేమ్ అలానే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పార్టిషన్స్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ ఏ పార్ట్కి ఎన్ని మార్క్స్ అలాట్ చేస్తారు బి పార్ట్కి ఎన్ని పార్ట్స్ అలాట్ చే
ప్రియమ్టివ్ అండ్ నాన్ ప్రియమ్టివ్ మెథడ్స్ సో ఇక్కడ కూడా ఏ పార్ట్ ఎక్కువగా రిపీట్ అవ్వలేదు బట్ సెకండ్ పార్ట్ ప్రియమ్టివ్ అండ్ నాన్ ప్రియమ్టివ్ మెథడ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆబ్జెక్ట్ క్వరీ ప్రాసెసింగ్ సేమ్ దీనికి కూడా మనకి ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఏబి పార్ట్స్ ఆర్ ఏబిసి పార్ట్స్ అలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో క్వరీ ఎగ్జిక్యూషన్ క్వరీ ప్రాసెసింగ్ ఇష్యూస్ క్వరీ ప్రాసెసింగ్ ఈ త్రీ పార్ట్స్లో ఎనీ టూ పార్ట్స్ అడగచ్చు లేదు డైరెక్ట్గా క్వరీ ప్రాసెసింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే మీరు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇందాక మనం సెకండ్ స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ అని చెప్పి అక్కడ అడగడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక పార్ట్ కింద క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ ఇష్యూస్ ఇన్ డిడిబిఎస్ అని చెప్పి అడిగారు సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది కానీ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ మాత్రం మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ క్వరీ ప్రా ఆప్టిమైజేషన్ ఇష్యూస్ అన్న అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ క్వరీ ఆప్టిమైజేషన్ ఓకే సో సమ్టైమ్స్ మనకి క్వశ్చన్స్ ఎంత నియర్గా ఉంటాయంటే అంత నియర్గా ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చదివి తర్వాత మీరు అటెండ్ చేయండి వన్స్ అటెండ్ చేసిన తర్వాత మీకు టైం బ్యాక్ రాదు అండ్ మీరు రాసిన దాన్ని మీరు ఏం మాడిఫై చేయలేరు అండ్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఆర్కిటెక్చర్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి నేను ఇంపార్టెంట్ ఫైనలైజ్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టమైంది ఎందుకు అంటే ఫోర్ ఫైవ్ యూనిట్స్కి వచ్చేసరికి మనకి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి లేవు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది ఎక్కువగా మనకి ఇక్కడ ఏ పార్ట్ ఉంది కదా సివోఎం అండ్ ఓఎల్ఈ అండ్ డేటాబేస్ ఇంటర్పర్ ఇంటర్పర్బాలిటీ అని చెప్పి సో ఇది కొంచెం టూ టైమ్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో టూ టైమ్స్ అడిగారు మిగతావన్నీ కూడా ఓన్లీ వన్ వన్ టైం అడిగిన క్వశ్చన్స్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాను సో ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఎంటర్ చేశాను సో ఓకే సో టోటల్ మనం ఫైనలైజ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి సో ఈ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్లో ఎంతవరకు కవరేజ్ అవుతాయి అనేది నేను చెప్పలేను బికాజ్ జస్ట్ దిస్ ఈజ్ గెస్సింగ్ ప్రాసెస్ అంటే నేను ఒక ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నీ బేస్ చేసుకుని నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ చాలామంది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేస్ గురించి అడిగారు కాబట్టి నేను ఇది ఫైనలైజ్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఈ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏమన్నా హెల్ప్ అయితే కనుక ఇవి ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి బట్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాను ఆ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మాత్రం చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి మిగతావన్నీ కూడా ఒకసారి గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ఇందులో వచ్చేసరికి సెమీ జాయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ విత్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ట్రీ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా సమ్టైమ్స్ టూ టూ క్వశ్చన్స్ కింద అడుగుతున్నారు సమ్టైమ్స్ ఇలా పార్ట్స్లో ఇస్తున్నారు అండ్ సమ్టైమ్స్ వచ్చేసరికి టూ క్వశ్చన్స్ కింద అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో క్వరీ ఆప్టమైజేషన్ మిస్ అవ్వద్దు సో ఇలా నేను ఏవైతే బాగా హై ప్రయారిటీ ఇచ్చానో టూ ఫేస్ కమిట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి పర్ఫెక్ట్గా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం లీవ్ చేయొద్దు సో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేది నేను ఓన్లీ పాస్ అవ్వడానికి మాత్రమే నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఇందులోంచి ఎన్ని వస్తాయి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అనేది నేను కూడా చెప్పలేను సో ఆల్ ద బెస్ట్ మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా ఎగ్జామ్ రాయి టైం మాత్రం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఎగ్జామ్ హాల్లో అండ్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు మీరు ఎగ్జామ్ ఆన్సర్స్ అటెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ య